എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എം എൽ ടി ടോപ്പിക്കിലെ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻ ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അനലൈസസ് വേരിയസ് അസൈ ടെക്നിക്സ് പി ഒ സി ടി എന്നിവ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ്റെയോ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെയോ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂട്ടി അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഓട്ടോമേഷൻ ഒരു ലാബിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ലോഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ധാരാളം സാമ്പിൾസ് വരുന്ന ഇടമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ലോഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനുവലി അത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റേസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഓട്ടോമേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം വന്നത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വന്നതോടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാതെ തന്നെ വർക്ക് ലോഡ് എത്രയായാലും അത് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയുന്നു കൂടെ മാനുവലിയുള്ള റേസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ടും തരാനും സാധിക്കുന്നു ഓട്ടോമേഷനിലൂടെ സാമ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും സ്പെസിമെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യാനും അനലൈസറിലേക്ക് സ്പെസിമൻ ലോഡ് ചെയ്യാനും കിട്ടിയ റിസൾട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൂടെ കഴിയുന്നുണ്ട് മാനുവലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് റീഏജൻറ്റ് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സാമ്പിൾ പിപ്പറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ചിലത് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഫിൽട്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട സാമ്പിൾസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്പെസിമനും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സുകളെല്ലാം ഓട്ടോ അനലൈസേഴ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ മാനുവൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ക്ലിനിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോ അനലൈസേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് അനലൈസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിട്ടാണ് ഇവയെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ അനലൈസർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓട്ടോ അനലൈസർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ അനലൈസറിനെ രണ്ടായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ ചാനൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ അനലൈസർ മൾട്ടി ചാനൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ അനലൈസർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റഡിനെ ബാച്ച് അനലൈസർ ആയിട്ടും റാൻഡം ആക്സസ് അനലൈസർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ അനലൈസറിലാണെങ്കിൽ സ്പെസിമെന് പിപ്പറ്റ് ചെയ്ത് പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോഷനിങ് പമ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ പാത്ത്വേയിലൂടെ എയർ ബബിൾസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അവ പാസ് ചെയ്യുന്നതും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനകത്ത് ട്യൂബ്സ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ അനലൈസറിന് വേണ്ട എല്ലാ പാർട്സും അതിനുണ്ട് പ്രോബ് സാമ്പ്ലർ പ്രൊപ്പോഷനിങ് പമ്പ് ഡയലൈസർ ഹീറ്റർ കലോറിമീറ്റർ പ്രിൻ്റർ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോ അനലൈസേഴ്സിന് വേണ്ട പാർട്സ് എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ടൈപ്പ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മാത്രമേ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പോരാത്തതിന് ഇത്രയും ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ടാണ് പാർട്സുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ അനലൈസർ സിംഗിൾ ചാനലും മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനലും ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ടും ധാരാളം സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓട്ടോ അനലൈസർ അതിനകത്ത് സെമി ഓട്ടോ അനലൈസറും ഫുള്ളി ഓട്ടോ അനലൈസറുമാണ് ഇപ്പോൾ ലാബുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെമി ഓട്ടോ അനലൈസർ സെമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പാർഷ്യൽ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സാമ്പിൾസും റീഏജൻസും മിക്സ് ചെയ്യുന്നതും സാമ്പിൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നതും മാനുവലി ആണ് പക്ഷേ കാൽക്കുലേഷനും റിപ്പോർട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് മാനുവലിയും ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സെമി ഓട്ടോ അനലൈസറിൽ നടക്കുന്നത് ഫുള്ളി ഓട്ടോ അനലൈസറിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിന് മൂന്ന് മേജർ ഫേസുകളാണുള്ളത് പ്രീ അനലിറ്റിക്കൽ അനലിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് അനലിറ്റിക്കൽ ഫേസ് പ്രീ അനലിറ്റിക്കൽ വരുന്നതാണ് സാമ്പിൾ പ്രോസസ്സിങ് അനലിറ്റിക്കൽ ഫേസിൽ വരുന്നതാണ് കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് പോസ്റ്റ് അനലിറ്റിക്കൽ ഫേസിലാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ മാനേജ്മെൻ്റ്
രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാച്ച് അനലൈസറും റാൻഡം ആക്സസ് ഓട്ടോ അനലൈസറും ബാച്ച് അനലൈസറിനകത്താണെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം വൺ പാരാമീറ്റർ മാത്രമേ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് എസ്റ്റിമേഷനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് എസ്റ്റിമേഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു സമയം നൂറ് സാമ്പിൾസ് വരെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവയെല്ലാം ഒറ്റ പാരാമീറ്റർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം നൂറെണ്ണവും ഗ്ലൂക്കോസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ അനാലിസിസിന് വിടാം പക്ഷേ ഒരെണ്ണം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഒരെണ്ണം പ്രോട്ടീൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാ വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ബാച്ച് അനലൈസറിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒറ്റ ബാച്ച് മാത്രമേ വിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത പാരാമീറ്റർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചായിട്ട് അനാലിസിസിന് വിടാം റാൻഡം ആക്സസ് അനലൈസറിലാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റീഏജൻറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സാമ്പിൾസ് മെഷീനിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോ സാമ്പിളിലും എത്ര നമ്പർ ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇന്ന പാരാമീറ്റർ എന്നൊന്നുമില്ല ഒരു സാമ്പിളിൽ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസും പ്രോട്ടീനും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ റാൻഡം ആക്സസ് ഓട്ടോ അനലൈസറിൽ ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് ആദ്യം വേണം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആദ്യം കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാൻഡം ആക്സസ് അനലൈസറിനെ സ്റ്റാറ്റ് ഷോർട്ട് ടേൺ അറൗൺ ടൈം അനലൈസർ എന്നും വിളിക്കും ടേൺ അറൗൺ ടൈം എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിനുള്ളിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് തരണം ലാബിൽ സ്പെസിമൻ റിസീവ് ആയി കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്ന വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈം ആണ് ടേൺ അറൗൺ ടൈം ഓട്ടോ അനലൈസറിൽ ടേൺ അറൗൺ ടൈമും വളരെ കുറച്ച് മതി സിംഗിൾ ടെസ്റ്റ് വേണേലും പെർഫോം ചെയ്യാം പ്രൊഫൈൽ പാറ്റേൺ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഒരു ബാച്ച് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യാം എമർജൻസി ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് റാൻഡം ആക്സസ് ഓട്ടോ അനലൈസർ അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അനലൈസർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അനലൈസർ ഏതൊക്കെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിനെ എല്ലാം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അനലൈസർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമീറ്റർ മെത്തേഡ് പക്ഷേ അതിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അനലൈസർ ഇതിനകത്ത് അയൺ സെലക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് സി വെച്ചിട്ടാണ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക് മെത്തേഡാണ് ഐ എസ് സി ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അനലൈസർ ഇവിടെയാണ് റിയേജൻ്റ് പാക്ക് ഇതിനകത്ത് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സും ഉണ്ട് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം ക്ലോറിഡ് എന്ന ലേബലിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പം സോഡിയം ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സോഡിയം അയോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഗ്ലാസ് സാമ്പിളിനകത്തേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കുന്നു ആ ഗ്ലാസ് മെമ്പ്രേന് ഒരു അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ സെലക്റ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി ഉള്ള മെമ്പ്രേൻ ആണ് അയൺസിൻ്റെ സൈസും ചാർജും എല്ലാം നോക്കി മാത്രമേ മെമ്പ്രേനിലൂടെ അയൺസിനെ കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ അതുവഴി സാമ്പിളിനകത്ത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മെമ്പ്രേനിന് ഒരുപാട് പോർസ് ഉണ്ട് ഈ മെമ്പ്രേനകത്ത് അയണഫോർ എന്ന കോമ്പൗണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അയണഫോർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് അയോൺസുമായിട്ട് മാത്രമേ ഇവ കോംപ്ലെക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ചിത
അതുകൊണ്ട് അയണഫോറ് പൊട്ടാസ്യമായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഒരു അയണഫോറിൻ്റെ സൈസും അതേ രീതിയിലായിരിക്കും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന് ആ ഒരു അയണഫോറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതിൻ്റെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സെലക്റ്റഡ് അയോൺസിനെ മാത്രമേ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് സെൻസ് ചെയ്ത് കോംപ്ലക്സ് ഫോമേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പൊട്ടാസ്യമായിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അയണോഫോർ ആണ് വാലിനോമൈസിൻ ബാക്കിയുള്ള അയോൺസ് സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യവുമായിട്ടൊന്നും ഇവയ്ക്ക് ഒരു കോമ്പിനേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അനലൈസർ അനലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലോങ് ടേം ആണെങ്കിൽ ഇവയ്ക്ക് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഈ മെഷീൻസ് എല്ലാം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷേ ലോങ് ടേമിൽ യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അവ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ധാരാളം ബെനഫിറ്റ്സും ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അക്രഡിറ്റേഷൻ അക്രഡിറ്റേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ധാരാളം ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോ അനലൈസേഴ്സ് മൂലം സാധിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ടേൺ ഓൺ ടൈം കുറവുള്ള ലാബിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അതിനകത്ത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയാണ് അത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടേൺ ഓൺ ടൈം കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അക്രഡിറ്റേഷനൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഡിക്രീസ്ഡ് കഞ്ചഷൻ ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ലാബിൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചുകൊണ്ട് ലാബിലുണ്ടാകുന്ന കഞ്ചഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു ഇംപ്രൂവ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൂടെ ആക്യുറേറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഫിഷ്യൻസിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ലോ സാമ്പിൾ വോളിയം ഓട്ടോമേഷനിലൂടെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീഏജൻ്റ് ആണെങ്കിലും സാമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ മതി മാനുവലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് എമൗണ്ട് മതി റീഏജൻ്റ് ഒക്കെ ഓട്ടോമേഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ലോവർ ബയോളജിക്കൽ റിസ്ക് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് മാനുവലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിന് ബയോളജിക്കൽ റിസ്ക് ആണത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്പെസിമെൻ മാത്രം സാമ്പിൾ പ്രോബിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്യുന്നത് പിപ്പറ്റിംഗ് തൊട്ട് എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബയോളജിക്കൽ റിസ്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം എന്താ ഷോർട്ട് ടേമിലാണെങ്കിൽ ഹയർ കോസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ചെറിയ ലാബിലൊക്കെ ഓട്ടോ അനലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അവർക്കത് നഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരുപാട് വർക്ക് ലോഡുള്ള ലാബിലാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ചെറിയ ലാബിലൊക്കെ ഓട്ടോ അനലിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ ലോസ് ആണ് ലോസ് ഓഫ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാൻ പവർ കുറവ് മതി അത്രയും ആൾക്കാരുടെ ജോലി സാധ്യത അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അത് ഒരു വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒരു ബിൽഡിങ് പണിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനും ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വെക്കാറില്ലേ ടി വി വെക്കേണ്ട സ്പേസ് ഫ്രിഡ്ജിന് വാഷിംഗ് മെഷീന് ഒക്കെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനുള്ള സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഇരട്ടിപ്പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ബിൽഡിങ് പണിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് വേണ്ട സ്പേസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്കാണ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അതൊരു അഡീഷണൽ കോസ്റ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് അനലൈസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതാണ് അസേ ടെക്നിക്സ് അതിൽ വരുന്നതാണ് കെമി ലൂമിനസെൻറ്റ് ഇമ്മ്യൂണോ അസേ ഡയഗ്നോസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മെത്തേഡ് ആണ് കെമി ലൂമിനസെൻറ്റ് ഇമ്മ്യൂണോ അസേ കെമി ലൂമിനസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കെമി ലൂമിനസെൻസ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെമി ലൂമിനസെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെമി ലൂമിനസ
പ്രസൻസിൽ അതുവഴി ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർ ട്വൻറ്റി നയൻ നാനോമീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് കെമി ലുമിനസിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എത്ര ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലാണ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അനലൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കെമി ലുമിനസെൻറ്റ് അസയിൽ നടക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊന്നാണ് കെമി ഫ്ലൂറസെൻസ് അസെ ഇവിടെ സബ്ജൈറ്റിൻ്റെ എൻസമാറ്റിക് കൺവേർഷൻ നടന്ന് ഒരു ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കെമി ലുമിനസെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് ഫ്ലൂറോജനിക് സബ്ട്രൈറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് എൻസൈമാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ സബ്ട്രൈറ്റിലെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ പിടിച്ചെടുത്ത് ഒരു ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലൂറസെൻസ് ഒരു ഫ്ലൂറസെൻസ് ഇമേജർ വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത അസേ ടെക്നിക്കാണ് ടർബിഡോമെട്രി എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നതിനെ മെഷർ ചെയ്താണ് ടർബിഡോമെട്രിയിൽ നടക്കുന്നത് ടർബിഡോമെട്രിയിൽ കൂടുതലായിട്ടും നടക്കുന്ന ഡിറ്റർമിനേഷൻ യൂറിനകത്തെയും സി എസ് എഫിനകത്തെയും ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ടർബിഡോമെട്രിയിൽ നടക്കുന്ന ഡിറ്റർമിനേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഇൻ യൂറിൻ ആൻഡ് സി എസ് എഫ് അങ്ങനെ ടർബിഡ് ആയിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആയി പോകുന്ന ലൈറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്താണ് ടർബിഡോമെട്രി ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് നെഫിലോമെട്രി നേരത്തെയുള്ള മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ഈ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെഫിലോമെട്രി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗാമാഗ്ലോബിലിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ഐ ജി ജി ഐ ജി ഇ ഐ ജി എം ഐ ജി എ തുടങ്ങിയ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻസ് അവയുടെയും ഹാപ്റ്റോഗ്ലോബിലിൻ സി റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ എന്നിവയൊക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ നെഫിലോമെട്രി ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്യുവറ്റിൽ സസ്പെൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അടങ്ങിയ സൊല്യൂഷൻ നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നു കൂടുതലും ലേസർ ലൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ആ സാമ്പിളിലൂടെ എത്രമാത്രം ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നു റാദർ ദാൻ അബ്സോർബിങ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ലൈറ്റ് എത്രമാത്രമാണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ആ ഒരു മിക്സ്ചറിലെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിലിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി കോളം ലിക്വിഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫോമാണ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഇതിലൂടെ ഒരു മിക്സ്ചറിൽ ഡിസോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന കോമ്പണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നു സാമ്പിളിനെ ഒരു കോളത്തിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ കോളത്തിനകത്ത് സോളിഡ് അബ്സോർബൻ മെറ്റീരിയലാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അബ്സോർബൻ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് സാമ്പിളിനെ ഓരോ കോമ്പണൻറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കോളത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് സാമ്പിൾ മുഴുവനായിട്ട് പോകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഓരോ കോമ്പണൻറ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേർതിരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു ലിക്വിഡ് സാമ്പിളിലെ കോമ്പണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സോൾവൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫേസാണ് മൊബൈൽ ഫേസ് മൊബൈൽ ഫേസിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കോളത്തിലേക്ക് സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പിളിനെ വിടുന്നു ആ ഒരു ടൈമാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ചെറിയ എമൗണ്ട് സാമ്പിൾ മാത്രമേ കോളത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ സാമ്പിളിലെ കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിറ്റക്ടറും ഉണ്ട് ആ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കളർ സെൻസ് ചെയ്ത് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും എത്ര എമൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു എച്ച് പി എൽ സി ഏതൊക്കെ സാമ്പിൾ അനാലിസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിൻ അനാലിസിസ് ബ്ലഡിലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ബിലി റൂബിൻ ബിലി വേർഡിൻ ഇൻ ഹെപ്പറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് എൻഡോജീനസ് ന്യൂറോ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ഇൻ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ യൂറിൻ അനാലിസിസിൽ ബ്ലഡിലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്
അത് സാധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ ബെഡ് സൈഡിൽ ചെന്നിട്ടാണ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെയാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് അനാലിസിസും ചെയ്യുന്നു പി ഒ സി ടി മെത്തേഡിലൂടെ ടെസ്റ്റ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടും ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് ഡ്രൈ കെമിസ്ട്രി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പി ഒ സി ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറ്റ് റിയേജൻസ് ഒന്നും തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതലും ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ മെഷീൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പി ഒ സി ടി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവയാണ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അനാലിസിസ് റാപ്പിഡ് കോയാഗുലേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് റാപ്പിഡ് കാർഡിയാക് മാർക്കേഴ്സ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ഡ്രഗ്സ് ഓഫ് അബ്യൂസ് സ്ക്രീനിങ് യൂറിൻ സ്ട്രിപ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റിംഗ് ഫീക്കൽ ഒക്കൾട്ട് ബ്ലഡ് അനാലിസിസ് ഫുഡ് പാത്തജൻസ് സ്ക്രീനിങ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ടെസ്റ്റിംഗ് കൊളസ്ട്രോൾ സ്ക്രീനിങ് എന്നിവയാണ് പി ഒ സി ടി മെത്തേഡിലൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളുക ഇത്രയുമാണ് ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഇത്രയും മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വി എച്ച് എസ് സി തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോയത് ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോയാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി വരണമെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ പോയിൻസും പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വി എച്ച് എസ് സി തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോയത് ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചാലും മതി ഇതോടെ ബയോ കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്